படம் ஒரு படம் ரிலீஸ் அப்போ தான் வந்து ஒரு கட் அவுட் பேனர் எல்லாமே வைப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி தான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கட் அவுட் பேனர் இதெல்லாம் வேணாங்க இந்த பால் அபிஷேகம்லாம் வேணாங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு புடவையும் ஒரு உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு சட்டையும் ஏதோ ஒன்று எடுத்து கொடுங்க எனக்கு அது போதும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் போய் சேரலை என்னென்னா தொடர்ந்து நான் வந்து சில நல்ல விஷயங்கள் இந்த மண்ணில் நம்ம பிறந்துட்டோம் ஏதோ சில நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு தோணும்போது சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுது ஒரு கஜா புயல் அப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு காலர்ட்டி ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாயோ பதினஞ்சு ரூபாயோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மாதத்துக்கு அதை வந்து எனக்கு இந்த மாதம் எனக்கு காலர்ட்டி ஒன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் வந்து இந்த கஜா புயலுக்காக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அத்தனை ம மக்களுக்கு எவ்வளோ பணம் போய் சேர்ந்துருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நன்கூட கிடச்சிருக்கும் இப்படி எப்படி நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லும்போதும் அது என்ன காரணம்னு தெரில ஒரு வேளை நான் சொல்கிறேன்றதுனாலையோ இல்லை ஒரு நல்ல விஷயன்றதுனால என்ன ரீசன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல அப்போ எனக்கு என்ன கோபம் வந்ததுன்னா சரி அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம நெகட்டிவாக பேசுனா தான் போய் அப்போ சேரும் அப்படின்றதுனால தான் நானே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுட்டு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு வீடியோ வெளியிடுறேன் அப்போ அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லும்போது இது வரைக்கும் வைக்காத அளவுக்கு கட் அவுட் வைங்க பேனர் வைங்க ஃப்ளெக்ஸு வைங்க பேக்கெட்டில் இல்லை அண்டாவில் ஊற்றுங்க பால வேறு லெவலில் செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ எனக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அன்றைக்கி நான் அந்த வீடியோ போட்டதை பற்றி எல்லோரும் பேசலை அடுத்து இந்த வீடியோ பற்றி போட்டோடனே எல்லோரும் பேசுகிறாங்க தயவு செஞ்சு ஒரு வாட்டி வீடியோவை திருப்பி பாருங்கள் பேக்கெட்டில் ஊற்றுங்க பால பேக்கெட்டில் இல்லை பால அண்டாவில் ஊற்றுங்க வேறு லெவலில் செய்யுங்கன்னு தான் சொன்னேனே தவிர எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்கள் என் கட் அவுட்டுக்கு ஊற்றுங்கன்னு நான் சொல்லலைங்க அன்றைக்கி ஒன்று பேசிட்டு இன்றைக்கி ஒன்று மாற்றி பேசுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க நான் மாற்றி பேசலைங்க எல்லோரையும் மாற்றணுன்றதுக்காக தாங்க பேசினேன் இதாங்க உண்மை அந்த உயிர் அன்னைக்கு போன அன்றைக்கி தான் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் அன்றைக்கே அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அன்றைக்கே நான் பேசியிருக்கேன் அந்த மேடையில் ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அப்போ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் அதை நான் சொன்னேன் ஒரு வேளை நான் சொன்ன விதம் தவறாக இருந்திருந்தால் கூட நான் தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா இப்போவும் என் பேச்சை நான் மாற்றி பேசலை திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாக்கெட்டில் எல்லாம் அண்டாவில் ஊற்றுங்கன்னு சொன்னேன் எதுக்கு ஊற்றுங்கன்னு சொன்னேன்னா அண்டாண்டவா பாலை காய்ச்சி வர மக்களுக்கு பேசவே முடியாத ஒரு கட் அவுட்டுக்கு ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக வாய் உள்ள ஜீவனங்களுக்கும் வாய் இல்லாத ஜீவனாக கூட இருக்கட்டும் மனிதர்களுக்கோ இல்லை கஷ்டப்படுறவங்களுக்கோ யாருக்கு தேவையோ அந்த பாலை அவங்களுக்கு கொடுங்க அவங்களுக்கு ஊற்றி நீங்கள் கொடுங்க வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளலார் சொன்னதை மறக்கிறவன் இல்லை நான் உண்மையில் எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்குது இது என்ன வேணால் இவங்க சொல்லிட்டு போட்டோம் எப்படி வேணால் இதை எடுத்துகிட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஒன்றொன்று அதே நேரத்தில் மீடியா எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் வளர்ந்து வர காலத்தில் வந்தில் அந்த ஸ்டேஜில் மீடியா ஒரு மாதிரி வந்து என் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இது பண்ணிங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜில் வளர்ந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் மூணு வருஷம் படம் பண்ணாமல் கஷ்டப்படும் போது என்னை அவ்வளோ நாள் எனக்கு என்ன தான் நீங்கள் பிரச்சனை கொடுத்தாலும் என் மேலே எவ்வளோ கான்ட்ரவர்ஸ் இது பண்ணாலும் மூணு வருஷம் நான் படம் பண்ணாத அந்த நேரத்தில் ஒரு மீடியா கூட என்னை விட்டு கொடுக்கல நீங்கள் எல்லாம் எனக்காக நின்று என்னை அந்த நேரத்தில் தூக்கி விட்டிக்கேன் அதை நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு நான் இதை இப்போ இங்கே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நான் சினிமாவை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு சோஷியல் சோஷியல் மேட்டரோ இல்லை ஒரு அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் நான் எடுத்து பேசும்போது கான்ட்ரவர்சி நம்மளுடைய இதுக்கு நீங்கள் என்னை கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குன்றதெல்லாமே ஓகே ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயத்த நானும் இல்லை யார் சொன்னாலும் அதையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் அதை பற்றி நீங்கள் இது பண்ணுங்க நான் எதுவுமே தவறாகவே சொல்லலை இப்போவும் எதுக்கு நான் இதை உங்கள் கிட்டே முன்னெடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு நான் வந்து உங்களை வந்து ஒரு வேற்றுமையாக நான் உங்களை உங்கள் கிட்டே உங்கள் கூட ஒரு எதிரியாக நான் இது வரைக்கும் நான் பழகினதே கிடையாது மற்ற ஒரு நடிகர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் கேட்கவே முடியாத கேள்விகள் எல்லாம் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க உங்கள் மனசாட்சிக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டாலும் நான் பதில் சொ
அதுக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மனுஷர் கதாநாயகர்களுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து இளைஞர்கள் வந்து படையெடுத்து வாரதும் இந்த சினிமா மோகம் இந்த பிளஸ் வைக்கிற மோகம் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒரு இளைய தலைமுறை வந்து தடுக்க முயற்சி இல்லாமல் இல்லையா இல்லைங்க என்னென்னா நீங்கள் ஒரு வருஷம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு நடிகரோட ஒரு ஃபேனாக நம்ம இருக்கணும் போது அவங்க எப்படி வந்து அவங்களுடைய அன்பை வந்து அவங்க காட்டுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை வெளிப்பாடு வெளிப்பாட அதை காட்டுறதுக்காக தான் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாங்க பட் என்னென்னா அதில் ஒரு பாலுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லை அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க ஊற்றும் போது இந்த பையனே நான் சொல்கிறேன் இந்த மேட்ரு நான் சொல்கிறது காரணமே அந்த பையன் தான் அதுக்கு தான் இன்றைக்கி இங்கே என் இதுக்கு அதுக்காக வந்தேன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அன்றைக்கி என்னால் வர முடியல ஆனால் அந்த விஷயத்துக்காக அந் அன்றைக்கே நான் அந்த மேட்ரை பேசினேன் திரும்பவும் நான் அதுக்காக தான் அந்த விஷயத்தை பேசும்போது அந்த ஒரு தாய்க்கு ஒரு புடவையும் அந்த ஒரு சட்டையும் எடுத்து கொடுங்கன்னு சொன்னேன்ல அது என் தாய்க்கும் என் தகப்பனுக்கும் நான் என் படவெளிக்கு முன்னாடி எடுத்து கொடுக்கணுன்னு தான் நான் அந்த சட்டையும் புடவையும் வாங்கினேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் வாங்கிட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தான் நான் யோசித்தேன் ஒரு செகண்டு இதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணமே அன்றைக்கி அந்த விஷயம் நடந்ததுனால தான் நம்ம அதை பேசணும் அதுக்காக தான் இப்போவும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போது அந்த தாய்க்கும் அந்த தகப்பனுக்கும் அந்த சட்டையும் அந்த புடவையும் கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்போ வந்தது கான்ட்ரவர்சியாக மாறுதுன்னு நான் சொல்லுங்கள் கான்ட்ரவர்சியாக மாற்ற சில பேர் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் தெரியல சார் தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரில சார் ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரியும் என்ன யார் மாற்றினாலும் கண்டிப்பாக உண்மையும் நேர்மையும் ஜெயிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் சார் சார் ரசிகர்களுக்கு இப்போ பேனர் வைங்க ஃபிளக்ஸ் வைங்க பால் ஊற்றுங்கன்னு வெளிப்படையாக நீ இப்போ இப்போயே சொல்லலாமே அறிவிக்கிறீங்களா இல்லை வேணான்னு சொல்கிறீங்களா சார் நான் ஆல்ரெடி அறிவிச்சல சார் அன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து போட்டு இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி சொல்லலைன்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி என் பேரை கூட சொல்லியிருக்க தேவையில்லை இவ்வளோ நாள் சொல்லாமல் ஒரு நடிகர் ஒரு ஒரு நடிகர் சாதாரண ஒரு நடிகர் சொல்லியிருந்தாருன்னு கூட கூட சொல்லி அதை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கி விட்டுருந்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அவசியமே தேவைப்பட்டிருக்காது அதுதான் உண்மை வேணாங்கிறீங்க இல்லை சார் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாமல் இவ்வளோ ஒரு ஈக்வேஷன் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லைன்ற நான் அதுக்காக தான் அன்னைக்கே நான் அதை சொன்னேன் இப்போ எப்படி அன்னைக்கு இப்படி பேசிட்டு இன்றைக்கி இப்படி பேசினாருன்னு அந்த வீடியோவில் நான் இப்படி பேசினதுக்கும் இந்த வீடியோவில் பேசுனதுக்கும் எடுத்து போடுறீங்களே அன்றைக்கி அந்த எழுமின் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் நான் பேசினது இன்றைக்கி எனக்காக கொஞ்சம் எடுத்து போடுறீங்களா சார் ப்ளீஸ் சார் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் எனக்கு அவங்களுடைய அன்பு மட்டும்தான் சார் வேணும் எனக்கு வேறு எதுவுமே வேணாம் சார்